Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a descoberta de um novo dinossauro brasileiro. E não qualquer novo dinossauro brasileiro, mas um novo saurópode anão. Logo após a vinheta, a gente discute um pouco sobre isso. <risos> Antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o canal do Palio Blog acabou de atingir mil inscritos, né? Olha só que beleza, que maravilha. Eu tenho que agradecer muito a vocês aí por terem feito campanha, por terem se inscrito, por terem compartilhado com os amigos, divulgado o canal, né? Só assim a gente conseguiu aí bater a meta de mil inscritos, né? Em comemoração, a partir de, dessa semana ainda, ainda não sei que dia, mas a partir dessa semana, eu estarei começando uma nova série aqui no canal, que vai se chamar Enciclopédia da Vida Extinta, onde toda semana eu vou fa fazer como se fosse um dossiê de um animal, pré um animal pré-histórico qualquer, certo? Então ainda essa semana vai sair o primeiro vídeo dessa nova série, é, de um dinossauro que começa com A, eu vou deixar vocês pensarem aí que dinossauro que deve ser, e daí assim que esse novo vídeo sair, vai sair também uma enquete lá na aba comunidade do canal, onde vocês vão poder escolher o próximo dinossauro dessa série aí da Enciclopédia da Vida Extinta. O objetivo é criar realmente uma enciclopédia de seres vivos, né? Que era algo que eu queria fazer na época que eu tinha, que eu, né, no blog, né, antigamente eu queria fazer algo parecido. Eu acabei não fazendo, eu vou tentar fazer em vídeo agora, certo? Então toda semana vai ter aí um vídeo falando sobre uma, um gênero específico de uma criatura extinta. Beleza? E eu fico aqui, e, de novo... Quero muito agradecer aí quem ajudou a gente a chegar aí a mil inscritos, né? Para quem não sabe, essa é uma das metas necessárias que precisa se bater para poder monetizar o canal. E agora a única meta que resta é 4 mil horas de vídeos assistidos. Então eu peço a vocês que continuem compartilhando nossos vídeos, continuem assistindo os nossos vídeos, né? Para que eu possa bater essa meta aí de 4 mil horas de vídeos assistidos e finalmente possa monetizar esse canal, né? E começar a trabalhar com isso aqui, certo? E eu ainda estou pensando o que eu poderia fazer para comemorar aí os mil inscritos. Vocês querem que eu faça uma live, por exemplo? Eu pensei em fazer uma live aí, respondendo perguntas, conversando com vocês, ou nessa semana ou na próxima semana. Comentem aí se vocês gostariam que eu fizesse uma live de, de comemoração dos mil inscritos, certo? E, bom, depois de toda essa comemoração, vamos para o assunto do vídeo. Mas, de novo, muito obrigado. Quando nós pensamos em saurópodes, uma das palavras que nós menos relacionamos com eles é justamente a palavra pequeno. Os saurópodes eles foram dinossauros herbívoros gigantescos, cuja origem remonta aí, é, ao período jurássico, apesar de haver a possibilidade dos primeiros saurópodes terem aparecido ali no finalzinho do período triássico. E os saurópodes, eles são normalmente lembrados pelos seus pescoços extremamente compridos, terminados em cabeças relativamente pequenas em comparação ao corpo. Além, é claro, de um corpo gigantesco. Quando nós pensamos em saurópodes, pensamos em gigantes como aí o Brachiosaurus, o Diplodocus ou o Argentinossauros. E a maioria dos saurópodes realmente media mais de uma dezena de metros de comprimento, com algumas espécies provavelmente alcançando aí mais de 30, alcançando 30 metros de comprimento ou mais. E isso sem falar no peso, que deveria ser aí de algumas dezenas de toneladas. Né? Sem dúvida, algumas espécies de saurópodes foram os maiores animais a caminharem pela superfície do planeta. E provavelmente muitos desses saurópodes gigantescos atingiram o limite de tamanho que um vertebrado terrestre pode atingir. Mas assim, nem todos os saurópodes eram titãs. Alguns saurópodes evoluíram para serem animais pequenos, relativamente pequenos, né? Se a gente for comparar com outros saurópodes. Tirando os óbvios primeiros saurópodes a evoluírem, que deveriam ter sido animais bastante diminutos, se comparados aí com seus descendentes grandalhões, né? Nós tivemos animais aí como, por exemplo, o Europasaurus, 
de pouco mais de 6 metros de comprimento ou magiarossauros é, também aí com até 6 metros de comprimento, que eram saurópodes bem pequenininhos, se a gente for pegar a média dos saurópodes. E até é estranho a gente pensar que esses pequenos saurópodes existiram, mas eles estiveram por aqui. No caso do Europasaurus e do Magiarossaurus, acredita-se que eles sejam exemplos aí de nanismo insular. Né? São exemplos de animais que sofreram com o nanismo insular. Quer dizer que eles ficaram pequenos por viverem em ilhas. Então, ilhas são ambientes bastante restritivos, com uma quantidade de espaço e recursos bem limitados. Então, animais grandes, aí, como saurópodes, por exemplo, eles necessitam de muitos recursos, muito alimento, muita água para conseguirem sobreviver, além de bastante espaço né, para poder fazerem aí as suas, as suas tarefas diárias, digamos assim. E em ilhas, isso acaba sendo bastante complicado, né? Então, em ambientes de ilhas, a seleção natural ela acaba favorecendo indivíduos menores, o que acaba gerando, ao longo do tempo, o surgimento de populações de animais cada vez menores. Nós vemos isso, por exemplo, em, no caso de alguns elefantes pigmeus, que habitaram aí algumas ilhas do, do mar Mediterrâneo, algumas ilhas ali do oeste dos Estados Unidos, que foram elefantes ou mastodontes que acabaram cruzando o oceano e chegando nessas ilhas, só que eram ilhas com poucos recursos. Então esses animais eles tiveram que se adaptar. Os animais menores que consumiam menos recursos, eles tinham mais chance de sobreviver e passar seus genes adiante. Então eles foram diminuindo de tamanho. Então, o que aconteceu com esses saurópodes, como o Europasauro e o Magiarossauros, muito provavelmente são exemplos aí de nanismo insular. Né? Eles passaram por um processo semelhante ao desses pequenos elefantes, pequenos mastodontes. Então, resumindo, né, um ambiente de poucos recursos, como ilhas, foi selecionando aí animais cada vez menores até que surgissem essas linhagens de saurópodes bem piquituxos. Isso faz completo sentido se notarmos que esses pequenos saurópodes aí que eu citei, eles são, em sua maioria, da Europa. Eles e outras espécies de saurópodes anões são da Europa, que em boa parte ali da Era Mesozoica estava coberta pelo mar e a única coisa da Europa que ficava na superfície eram algumas ilhas isoladas. Assim. Então, esse ambiente de várias ilhas é, criou esses pequenos dinossauros. Porém, não é apenas em ilhas que podem surgir aí saurópodes anões, como é o caso do novo dinossauro brasileiro descrito, Ibirânia parva. O Ibirânia foi um pequeno titanossauro da família Saltosauride, que, inclui, que é uma família que inclui aí alguns pequenos saurópodes de armadura, como é o caso do Saltasaurus. Inclusive, o Ibirânia é o primeiro Saltasauride descrito aqui do Brasil, né? Então, é, um, é uma informação bem legal. Mas enquanto aí animais como, por exemplo, o Saltasaurus poderiam medir mais de 10 metros de comprimento, o Ibirânia tinha apenas 5,7 metros de comprimento. Então, ele deveria ficar aí entre 5 e 6 metros mesmo, de comprimento para esse animal, o que coloca ele como um dos menores saurópodes conhecidos até o momento do mundo todo. O engraçado é que a família Saltasauride, é, ela realmente tem alguns saurópodes bem pequenininhos, relativamente pequenininhos, né, se a gente for comparar com outros grandes saurópodes. Mas o Ibirânia levou isso à décima potência, sabe? Ele é exageradamente pequeno. Os fósseis do Ibirânia foram descobertos na formação São José do Rio Preto, ali no município de Ibirá, no nordeste do estado de São Paulo. Ao longo dos anos, foram descobertos fósseis de ao menos quatro... Porra! De ao menos quatro indivíduos é, né, que foram descobertos nessa região. Mas foi só agora que eles ganharam definitivamente um nome. A pesquisa que descreve essa nova espécie ela foi publicada no dia 15 de setembro e conta aí com a participação de diversos pesquisadores brasileiros e de outros países também. A pesquisa tem como primeiro autor o paleontólogo Bruno Navarro 
E conta também com a participação da Aline Gilard e do Tito Aureliano, que vocês devem conhecer do, dos colecionadores de ossos, a, além da Camila Bandeira, que é uma especialista em saurópodes e que já gravou um vídeo aqui no canal com a gente. No caso, foi o segundo episódio do nosso podcast, o Conversa Passada. Depois vocês deem lá para dar uma olhada no, no vídeo, beleza? O nome genérico Ibirânia é a junção das palavras Ibirá, o nome do município em que ele foi descoberto, e Ânia, palavra grega aí que significa caminhante ou peregrino. Já o seu espírito específico, parva, significa... É, vem do latim e significa algo como pequeno. E se a gente juntar tudo isso ao nome do município de Ibirá, que significa árvore na, na língua tupi, o nome Ibirânia Parva pode ser traduzido aí como o pequeno caminhante das árvores. Eu achei muito fofo, para falar bem a verdade. E uma coisa importante aí a se dizer é que este não é o primeiro trabalho científico em que o Ibirânia aparece. Antes do animal ser formalmente descrito, os seus fósseis já haviam sido utilizados em dois estudos. O primeiro é sobre o chamado dino zumbi, que é o caso de um ibirânia cujos fósseis mostravam aí sinais do indivíduo ter sido afetado por uma severa doença causada por parasitas. Então ele em vida teria ficado muito, muito doente, muito ferido e aquilo teria é, aparecido né, no, no exterior do corpo dele. Então ele teria ficado meio zumbizoide, né? Quase no nível do argentinossauro que aparece lá no Primal, né? Aquele dinossauro zumbi. Tá, não tão exagerado talvez, mas vocês pegaram o espírito da coisa. Né? E o outro artigo em que ele apareceu antes de ser descrito é uma pesquisa sobre os ossos pneumáticos desse saurópode que se pareciam com ossos ocos de ossos pneumáticos de aves, né? E ambas as pesquisas tiveram aí a participação da Aline e do Tito. E, inclusive eles fizeram vídeos sobre o assunto lá no canal dos colecionadores de ossos. Eu vou deixar ambos linkados aí no na, na descrição do vídeo, né, para vocês poderem assistir esses vídeos depois e se inteirarem mais nessas pesquisas. Inclusive, eles lançaram um vídeo recentemente falando um pouco mais sobre a descoberta do Ibirânia. Depois eu recomendo que vocês vão lá dar uma olhada. Mas por que, que o Ibirânia ficou tão pequeno? Lá atrás eu falei que os pequenos saurópodes europeus eles provavelmente ficaram pequenos por causa da influência dos escassos recursos nos ambientes insulares em que eles viviam. Mas o Ibirânia viveu no meio do Brasil. Né? Então, o que, que poderia ter selecionado o seu tamanho reduzido? Né? Ele viveu no meio do continente. Então, né, o que, que, que tipo de pressão uh, ambiental pode ter levado ele a se tornar um animal tão piquituxo? Bom, de acordo com as pesquisas relacionadas ali à formação de São José do Rio Preto, durante o período Cretáceo, há 80 milhões de anos atrás, essa região era uma região de, de um clima semiárido. E nesse ambiente bastante desolado, tinha aí uma escassez de recursos que, sele, que acabou é, selecionando animais menores que precisavam de menos comida e menos água para sobreviver, principalmente em tempos de mais aridez. Neste contexto, saurópodes menores se davam muito melhor do que saurópodes maiores, o que levou, a sele... o que levou ao longo do tempo a seleção natural aí de animais piticos, como é o caso do Ibirânia. Né? Então foi esse ambiente semiárido com menos recursos que levou esses animais a diminuírem. Enfim, galera, era essa notícia que eu queria compartilhar com vocês uh, sobre a descoberta aí do Ibirânia. Eu achei, é uma descoberta muito legal, é sempre incrível quando novos dinossauros brasileiros são encontrados, principalmente quando eles se destacam aí, como é o caso desse animal, que é um saurópode nanico. Né? É uma descoberta muito legal, eu quero dar meus parabéns a todos os autores envolvidos na pesquisa e na publicação desse novo artigo. É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, comentem aí o que, que vocês acharam é, dessa nova descoberta, o que acharam desse novo dinossaurinho. E não se esqueçam aí de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, conhecidos, família, etc. e tal, para a gente chegar a mais gente aí. 
certo? Sei que esse aqui foi um vídeo um pouco mais curtinho, mas enfim, ainda assim espero que vocês tenham gostado, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. Ah, e se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr.gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.